。苏小姐仪态优雅，谈吐间透露出落落大方的气质，一看就不是池中物啊！<笑>哪里哪里，小女自幼便对自己要求严格。哎，我这个做父亲的，有时候让她放松一点，她都不愿意。郑<笑>国秀，你是养了个好女儿。以后你就可以颐养天年了，我真羡慕你，哪像我们家那几个，天天惹事。哎，你是养了个好女儿。哇，喝一杯，来来来来，郑国兄好福气。我去，李少说真来了。少帅打家光临，老夫有失远迎，望少帅见谅。今日我是陪我家夫人来参加岳父的生辰宴，所以岳父不必生疏。啊<笑>、哦，呃，我还有新客要去招待，少帅就当自己家，随意啊，你请。梦溪啊，坐，好好好。算算日子，你嫁出去的时间也不短了。可那么久以来，你好像一次都没回苏家探望过，就连你父亲的生辰日，你都姗姗来迟，也让你父亲多心寒啊！当初你们趁人之危，把我赶到国外逼我嫁人的时候，怎么亲吻一下？少帅，你看我们商铺和李今日我是和我夫人一同过来的。如果有什么事情要说的话，就跟我过去，让我夫人定夺。你，梦溪啊，好几年不见，独出落成大闺女啊，跟小时候一模一样。你还记得吗？小时候我还抱过你呢。梦溪，那时候到你家吃饭的时候，我还给你倒了杯果汁呢。夫人，这些都是来和立府堂合作的，还请夫人好好定夺。夫人，这些都是来和立府堂合作的。<笑>这些人我一个都不认识，谈什么合作？以前一个个没少对我落井下石，果然都是一些趋炎附势之人。梦溪啊，你怎么翻脸不认人了？我夫人既然说了不认识，那么。你们和利府的合作取消、啊。不好意思，狡猾了一下，姐姐应该不会怪我吧？啊、你，既然你还叫我一声姐姐，那我今天就好好教教你利府，臭女人！什么情况？这是？滚！这是怎么了，老爷？你怎么这么不小心，还不给姐姐道歉？对，对不起、啊。都别干站着了，梦洁，快去楼上换件衣服，别着凉了。之前你的卧室每天都有阿姨打扫着，衣柜里还都是你之前的衣服。那就谢谢父亲了，我先上去了。哎呀，一家人什么谢不谢的，赶快去吧。少帅，我之前在老吴那儿新买了件贵玺，就是有点感觉不太对劲，要不少帅帮我鉴赏鉴赏？吴老是临城最大的古董商人，从他那里进的货应该不会有什么问题。哈、啊，倒不是说他是什么赝品，只是看不准年代。我人老眼花，少帅年轻又见多识广，不如一起去看看。好，请。是是你看，这是。徐静，谁呀、啊？我有一桩好事给你。苏姨，你平时
，正眼都不给我一个。有什么好事找我？毕竟你是我表哥，之前是我做的不对。这不，我专门带了一个小美人来服侍你，就在楼上。<笑>小美人，您用你好看吗？如果没有，我可不要。味道。当然，不仅跟我一样漂亮，身材也很火辣。在哪儿？快带我去找小美人。连表妹都惦记，真恶心。正好让这个脑子里只有恶心师的蠢货跟苏梦溪那个贱人搞一起，到时候看看林梦生还会不会要苏梦溪。表哥，我这就带你去。就这点小把戏。小美人，小美人。好吧。小美人。小美人儿，小美人，我来了！<笑>在哪儿呢？别和爷捉迷藏了！<笑>喜欢，宋喜不是上来换衣服了吗？人呢？难道是去了浴室？哎、快出来让爷宠幸宠幸！你不是说要小美人吗？哦我现在给你两个选择，一个是让苏怡伺候你，忘记你刚才看见我的事；还有一个是我让你消失在这个世界上。我选第一个，李安，让你高冷。嗯、<笑>怎么回事？怎么没换上衣服？苏怡带着个醉酒的男人闯进了我屋里。想要毁我清白，不过没得逞。真是不知死活，看来得给他点教训，才能老实点。放心吧，我已经解决了，他只会自食其果。我夫人就是厉害，让我这个丈夫情何以堪？哎，真是的，你们说，苏梦溪换衣服这么久，不会出什么问题吧？我还真有点担心。要不我们一起上去看看？哎，上去看看吧。我们还是上去看看好。哎，对呀、啊，对。臭女人，你就等着身败名裂吧。苏梦溪，你怎么会在这里？刚才啊，我都准备下楼的，结果苏云妹妹突然带了个男人就闯进我的屋子里。我看他们兴致颇高，也不好意思打扰。笑话。就凭你这张破嘴，就想毁我女儿清白？你不信啊？要不然我们就进去看看，反正眼见为实嘛。哎呦！啊！怎么会这样？不可能！这不可能！我女儿是不会跟这个男人混在一起的。这肯定是误会，肯定是被人陷害了。我知道了，一定是那个熏香。什么熏香啊？我可从来没有在我的房间里点过什么熏香。你怎么不说话了？要不我亲自来找找？要不我亲自来找找？啊！你想干嘛？你说的不会是这个吧？这不是会所里经常用的催情香吗？是啊。哎呦，苏怡擅自闯入我夫人的房间，干这种不知羞耻的事情。许夫人，你要是不给我厉墨生一个交代，恐怕这件事情不会罢休的。这中间肯定有些什么误会。现在最重要的事情是让妹妹清醒过来，要不然让大家这么看着也有失风化。去端盆冷水进来。是。
还有什么好解释呢？呃，不就是大家看到的这样吗？素仪，嫁给我吧，我会好好对你的。我会好好对你的，老爷，你这个孽女，就是这么教他跟表哥睡觉，是苏王是那个女人的错，都是他害我的。闭嘴，苏家主，有空带苏姨小姐去医生那儿治一治。如果她再敢对我夫人出言不逊。就不只是口头警告这么简单了。是是是，少帅说的是。那我们先走一步，苏家主，处理事务吧。是是是。你给我起开！啊、少帅，军情处那边有密信传来，已经放在您的书房了。两个好消息，一个关于苏怡的，一个关于军火运输的，想先听哪个？先听苏怡的吧，感觉军火运输的事情会让我更惊喜一点。苏怡的丑事已经传遍了整个上海，身败名裂，被人诟病，最后只能嫁给许晋当姨娘，这是她应得的。那另一个呢？我的人刚刚传消息给我，南下运香料的车。在外地被我的人截获，证实里面藏匿有军火器械。这么快就截获运输渠道了？那彭家还不知道这个事吧？此事做得非常隐蔽，他们还不知道。那这不是正好吗？刚好我们可以借此机会，重新伪造一份由彭家署名的信件，向 M 国购入更多的军火，量越大越好。反正账记在彭家头上。好主意啊！等他们反应过来，军火已经被我们的人拦截了。到时候物财两空，也就无法与我们抗衡。没错。其实，我觉得我们不必将他们的货物全部截获。怎么说？我们可以留一部分在运输香料的火车上，等到彭家还没有发现的情况下，让他们重新接到一批来自 M 国的军火。等他们发现货不对款，自然矛盾不就加深了吗？这样我们就能坐山观虎斗。你先继续伪造密信，我去安排渡轮的事情。好。喂，艾瑞克先生，我是苏梦溪，交警已经找到了。嗯，好，那我们就老地方见。小娟呢？别急，我带来了。不是苏小姐，这个小娟跟彭家丢失的那个小娟不太一样。不可能，这个是我从厉墨深书房里最深处的暗格里找到的，只此一载。如果这个都是假的，那真正的胶卷就不在厉家。苏小姐。我刚才就是随意问一下，不要放在你的心上。但是我还是要把他先带回家，检验一下。嗯，有事儿就联系你。呃，等等，艾瑞克先生。有事就联系你啊。等等，艾瑞克先生。有什么事吗？我觉得还是当场检验吧。如果厉墨生回来发现交警不在的话，那我又该如何自保呢？苏小姐不用担心，我检验完是真的。我第一时间给你和彭家答谢。你离开李莫深，那就不行。如果李莫深中途发现了，那我的后果不堪设想。我们必须当场检验，检验完之后你就联系彭家，救我出厉家。既然你想献上宴，那我就满足你。彭家主，甄交爵为了保护交爵上的信息。表面上做过处理，碰到水是不会湿的。若是湿了，若是湿了，我任由彭家主处置。还好之前检查的时候早有察觉，事先把防水的松香涂抹在了这个假胶卷上
，彭家主，彭家主，既然你已经验证交警是真的了，那你也应该相信我了吧？你现在要是把交警拿走的话，那我该怎么办？厉墨深要是发现交警不在，他肯定会查到我头上，他会杀了我的。苏小姐是厉墨深明媒正娶的妻子，我想他不会那么狠心吧？彭家主。你现在应该很难找到另一个像我一样接近厉墨深的棋子了吧？只要彭家愿意帮助我，我可以继续潜伏在厉墨深身边，为彭家提供情报。艾瑞克先生，彭家主，苏小姐说的没错，中国有一句老话说：“错过这个村就没这个爹。”对吗？苏小姐的身份对我们了解厉墨深的动向，打入厉府内部很重要。想要彻底搞垮李莫深，确实还需要有人里应外合。可以，只要你能帮我把李莫深拉下马，我就一定让你脱离苦海，给你数不尽的荣华富贵和你应有的一切，并让你重新过上衣食无忧的生活。太好了，感谢彭家主。抱歉，艾瑞克先生，刚才是我失态了。谢谢。你应该也知道，我之前在 M 国留学，对国内的环境不太熟悉，所以以后还是想去 M 国定居。没想到刚回来就遇上了这样的事情。苏小姐，你不要再伤心了，真离开李府，一切都会好起来。是啊，希望到那个时候。我能像艾瑞克先生一样有成就？哪里哪里，我也就不过也是一个商人。艾瑞克先生可是 M 国派来与我国进行交易的，怎么可能只是个商人呢？说实在的，如果洪家跟我国没有交易的话，我也不会亲自过来的。M 国与彭家有交易？彭家前任家主，老早就已经联系好了 M 国一个合作方，我就是负责。给彭家先人的家主和 M 国合作方前线，什么交易能让艾瑞克先生亲自前线？你也别打听太多了，反正就是一笔大交易。有时候知道太多了也不是好事情。彭家最大的对手是李莫深，你只需要帮助彭毅除掉李莫深，你想要的岂不是手到擒来？艾瑞克先生，这是什么意思？这是我从 M 国带过来的进口货，只要一点就能把人迷晕，怎么都吵不醒。你把它藏在李莫深的阴室里，剩下的就不用多说了吧。这这真的只是迷药吗？要是李莫深死了，那我可就是杀人了。当然只会让他昏迷不醒，你还不信我吗？我信，可是……没什么可是的，想想你大好的前途。想想你在李府过的日子，告诉我，你能下得去手吗？好，我会试一试的。三日后，我们有一批军火，会从一列火车运输过来，到时候你再将这药下到李莫生的饮食当中。嗯，我知道了。苏小姐。等你好消息。你怎么在这儿？我之前派去跟踪彭毅的人，拍到了彭毅。Eric 和你一起从咖啡厅里走出来的照片，不需要解释一下吗？你跟踪我，我是怕 Eric 对你动手。本来想找个合适的机会告诉你的，没想到你都已经知道了，还真是什么都瞒不过少帅。苏梦溪，你到底要干什么？你知不知道和他们打交道无异于与虎谋皮？我当然知道。现在彭家让我埋伏在你身边做卧底，就是想要搞垮厉家。这个是他们三日之后让我给你下的迷药，我想
，可以借此机会反将一举。他们现在还能让我把这个假的胶卷带回来，就说明恒毅现在对我已经产生了信任。啊，对了，我要去拿真的胶卷对比一下，补充一些细节，免得下次被人看出来。彭家和 M 国都不是好惹的，如果让他们知道你在做双面间谍，你知道什么后果吗？我做这一切都是自愿的，如今我没有靠山，这一切都只是为了在以后的军阀混战局面里不被你牵连。不是为了你，你少自作多情。大白，你无耻！某些人呐，才刚刚得意了几天，就要成为下堂妇了。刚刚少帅骂你的声音好大声呐！住着厉家的府邸，还出轨别的男人，是怎么有脸安然的坐在这个大厅里的？苏梦溪，你少在这里污蔑我！是不是污蔑，自己心里有数。<笑>好漂亮的小妞啊！来，陪哥哥玩玩。哎，这么着急投入哥哥怀抱，嘿嘿，来让哥哥好好疼你啊！要是不想吃姜菜，就给我让开！老子就喜欢你这种脾气大的，能上你这种极品，吃两个姜子也值了。我可是厉墨深的夫人，你们要是敢动我，是没有好下场的。<笑>我们本来就是趁乱从监狱逃出来的死刑犯，能在临死之前拿你玩玩。也不错，厉墨深，就是那个把我们督办的那个死人脸。我呸！我们正想着找他报仇呢，现在机会这不来了吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿啊啊啊啊啊！谢谢你救了我。你为什么总是把自己暴露在最危险的地方，让在意你的人如此担心？你就不能珍惜你自己？我自己都不在乎，你凭什么教育我？我在乎。你属狗的呀，你咬我干嘛？你是我厉墨深的夫人，这点你否认不了。走吧，回家。做我厉家的儿媳，一点小事都做不好，要你干什么？奶奶，奶奶。这些平时都是下人干的活，就是因为你全丢给了下人，才有时间出去偷人。啊、奶奶，你不要被那个活妹子给骗了，明明是她早有心机，故意陷害我的。这些照片还不能够证明吗？你这些也只能证明我去过中医馆，不能证明什么。少帅已经查清楚了中医馆的大夫。你还在嘴硬，那我们可就不给你留面子。把人给带进来，走走，去。就就就是他，他专门去问我，问我什么样的植物能造成哮喘病人的病症加重。他走的时候还带走了种子。不是我，是不是有人派你来陷害我？是不是你？是不是苏梦溪
，我说的句句都是实话。不光我知道这件事，我们药房抓药的药童，他也老看见你。少帅，你你要是不信，去药房一问便知啊！你这个见钱眼开的贪财鬼，比起我来，你又算是个什么东西？为了一点点钱财，你竟然将我杀人！等我踩死，鸟为食亡。我今天当着少帅指认，就是为了防止你闹出人命。可恶！啊！奶奶，奶奶，原来这些苏梦溪说的都是真的。你这个吃里扒外的家伙一直在害我，我……啊、奶奶，我是被冤枉的。奶奶，将郭若琳押去警局。是，少帅，让吴中医当人证。走，走，啊、走。奶奶，奶奶，奶奶，我是被冤枉的，我是被冤枉的，奶奶。奶奶，为这种人生气。不值得，您还是好好休养比较好。剩下的事情交给我吧。夏人去给我煎药了，你别管我，有事儿找孙媳妇去干。我这把老骨头还撑得住。既然您都这样说了，走吧，我们回厨房。巷子里的两个死刑犯，应该是郭若琳故意安排报复的。之前花的事情，我就已经找人盯着了。还好林杰及时发现，告诉我，我不放心才过去找你的。麻烦你了。如果你继续当双面间谍，牵扯的太深，我恐怕没有办法保证你的安全。这件事情我认真考虑过了，我可以保证自己在里面全身而退。彭毅现在铁了心要搞垮你，彭家的实力也不差。据我所知，你的人暂时还无法快速打入彭家内部，所以只有我是双面间谍最合适的人选。彭家和我硬碰硬，只会两败俱伤，他搞不垮我。可是这样你会有很大的损失，不是吗？就当是为了以后我们安定的未来生活考虑。你让我也出一份力，不好吗？行吧，那你一定要把安全放在第一位，遇到危险及时撤离。或者通知我，不要逞强。放心吧，我会的。这是 M 国运输军火的列车行动路线，以他们现在的行进速度，明天，也就是他们让你给我下药的一天后，就是列车到站的日子。看来他们早有预谋。为了避免夜长梦多，我准备。在他们列车到站的倒数第二个安检点的时候，派人搜查列车，以筹谋走私军火的罪名逮捕扣押彭毅，然后再一步一步的瓦解他。不行，这样证据不够充分。万一他狡辩说这列火车不是他们彭家用来接受货物的火车呢？他人不在现场，你很难给他定罪的。那就，那就等他到站了之后再搜查。还是不行。他大可以狡辩说，这列火车的监管力度不够，是有人恶意陷害他们。这样一来的话，受惩罚的只是火车上的安保人员，对他们的打击不痛不痒，甚至可能还会打草惊蛇。不如这样吧，你让火车正常运行，通过所有的安检点。但是把火车上所有的军火都换成相同体积和重量的模型，再把火车上所有的人员都换成你的人，等到彭毅他们来街头卸货的时候，你再将他们一网打尽。值得一试。那包迷药还在吗？在。怎么了？你带那包迷药还有几只小白鼠回来，我要试试那包迷药的效果。好，等我一下。为了让彭家放松警惕，防止内鬼传递消息，你先假装身体有恙，再把消息传播出去。行，那我就找个有名的医师做做样子，把消息传出去。对了，你跟我一起去找徐将军，把这个计划告诉他，然后再一起完善。徐将军可是我最信任的人。
你们说的这个方法不是不行，但是不是有点过于冒险？万一彭毅发现是模型，恼羞成怒怎么办？这么大一批军火，彭毅肯定不敢在接货的地方久留。只要重量和体积相符，他应该就会立刻转移回彭家。那回家之后呢？如果他发现恼羞成怒，必定与你们火拼。彭家实力不如我，但你也不能保证。完全压制彭家，损失是必定的。如果真是这样的话，到时与彭家交手，我肯定分身乏术，无暇顾及家人。到时还请徐将军能帮我把梦溪和奶奶送去一个安全的庇护所，千万不能让彭毅伤害他们。这个你放心。再者就是，我已经吩咐林杰把之前缴获的军火藏匿在南山后方的一个隐蔽的仓库里。如果我到时候真的出什么意外，还请徐将军一定不要让这大批的军火落入到彭家的手中。好，既然你们早有准备，那就放手去做。万一出现什么事，我尽量帮你们处理。那就谢谢徐将军了。我们走。